ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி திணையில் எப்படி இடியாப்ப மாவு திரிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் திணை வந்து சிறுதானிய வகையை சேர்ந்தது ஸோ இந்த ஃபாக்ஸ்டேல் மில்லட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இந்த மில்லட்டில் வந்து அயன் கால்சியம் விட்டமின் ப்ரோட்டீன் சத்தெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆர்டினரி சீரியல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது தவிர இது வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ஸோ க்ளூட்டன் அப்படின்றது வந்து ஒரு வகையான ப்ரோட்டீன் இது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற இந்த சீரியல்ஸ்லலாம் நிறையா இருக்கும் ரைஸ் வீட் பார்லிலலாம் க்ளூட்டன் நிறையா இருக்கும் தவிர வந்து சில ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து அவங்க தயாரிக்கிற உணவு பொருட்களை இந்த பொருட்களில் இந்த க்ளூட்டன் ஆட் பண்ணுவாங்க இது ஆட் பண்ணுறனால உணவுக்கு வந்து ஒரு சூயி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த உணவு வந்து நல்லா பைண்டாகி இருக்கும் பட் இந்த க்ளூட்டன் நம்ம உடம்புல செய்கிறதுனால சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ இந்த ஃபாக்ஸ்டேல் மில்லெட்டில் க்ளூட்டன் இல்லை அப்படின்றனால டைஜஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் கொலஸ்ட்ராலையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கும் இது வந்து ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சரி வாங்க எப்படி இடியாப்ப மாவு திரிக்கலான்றத பார்ப்போம் திணையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு டவலில் இந்த பரப்பி காய வச்சுக்கோங்க நிழல்லே காய வச்சுக்கோங்க போதும் இப்போ வந்து காஞ்சிருச்சு ஓரளவு இந்த மாதிரி லேசான ஈரப்பதம் இருக்கும் போதே நம்ம எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் அரைச்ச பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஜலிச்சோன்னே இந்த மாதிரி திப்பி வரும் இதை நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி திரும்ப ஜலிச்சிக்கணும் ரெண்டு வாட்டி ஜலித்த பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துடும் இப்போ இது வந்து அரை கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிட்டனால நாங்கள் மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கிட்டோம் நீங்கள் வந்து நிறையா அரைக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் மெஷினில் போய் அரைச்சிக்கலாம் ஜலித்த மாவை இப்போ நம்ம வந்து வறுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈரப்பதம் இருக்கிறனால இப்படி பிடிச்சா பிடிக்க வரும் ஸோ நல்லா வறுத்த பிறகு நல்ல வாசம் வர ஆரம்பிக்கும் ப்ளஸ் நல்லா உதிர உதிரியாக உதிரும் இந்த மாதிரி பிடிக்க வராது ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க மாவை மாவு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு நல்ல வாசமும் வந்துருச்சு ஸோ கரெக்ட் ஸ்டேஜுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்களா வறுப்பட்ட மாவு போட்டோன்னா நல்லா இழுவ வருது வறுக்காத மாவு வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு அந்த கேப் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் திணையில் செஞ்ச இடியாப்ப மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா சாஃப்டாக நல்லா சில்கியாக வந்துடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் சூட்டோடு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உடனே செஞ்சோன்னே நீங்கள் டப்பாக்குள்ளே போடக்கூடாது நல்ல மாவை ஆறின பிறகு உள்ளே போட்டிங்கன்னா தான் அந்த வேர்வை தண்ணி வராமல் இருக்கும் மாவும் வந்து கெடாமல் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் திணை வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் பட் நீங்கள் வந்து மற்ற சிறுதானியங்களான வரகரிசி சாமை குதிரவாளி அது எல்லாத்துக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல இடியாப்ப மாவு கிடைக்கும் நீங்கள் இடியாப்பம் போடும்போது நீங்கள் முழுக்க இந்த மில்லட் ஃப்ளோரே யூஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சோண்டு இடியாப்ப மாவும் சேர்த்து போட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தே